Usiache kusubscribe katika account yetu ya YouTube channel na kisha bonyeza alama ya kengele ili wewe kwanza kupata kila aina ya matukio mbalimbali iwe ya ndani au ya nje kutokea hapa hapa Jambi Online TV. mtazamaji wa Jamvi Online TV moja kwa moja kutoka uwanja wa taifa ikiwa leo ni Novemba 15 ambapo timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars itachuana na timu ya taifa ya Equatorial Guinea kwa ajili ya kuwania kufuzu Afco ni kwa mwaka 2021. Hapa nilipo ni kwenye chumba ambacho kina dhibiti ulinzi na chumba hiki ni kiko chini ya jeshi la polisi la Tanzania na moja kwa moja kilichonileta mahali hapa ni kujua uh, kam, wao kama jeshi wanahakikisha vipi kwamba usalama unakuwa katika hadhi ya juu katika uwanja huu ikiwepo baadhi ya mechi kuna kuwa kuna uwanja unajaa sana unakuwa una, unachukua watu wengi je wao wamejipanga vipi kuhakikisha kwamba ulinzi uko imara masaa 24 au hasa pale panapokuwa kuna tukio katika uwanja huu hapa nilipo niko na meneja wa uwanja Nsajigwa Godwin atatuambia Yeye pamoja na jeshi la polisi wanashirikiana vipi kuhakikisha kwamba ulinzi unakuwa imara katika uwanja huu? Mambo vipi? Asante sana kabisa. Mmejipangaje kuhakikisha kwamba ulinzi unakuwa katika hadhi ya juu katika uwanja huu wa taifa? Haswa kuna pokuwa kuna mechi kubwa kama hii ya, 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 ya inazohusiana na timu za taifa. Asante. Uh, kwanza priority ya kwanza kwenye uwanja kama huu tena uwanja wa serikali ni usalama kwa maana hiyo uh, kwenye tukio lolote lile liwe la linalojumuisha watu wachache ama watu wengi ni serikali wajibu wake ni kuhakikisha watu wanakuja salama na wanaondoka salama uh, kwa kushirikiana na vyombo vyombo mbalimbali vya vya ulinzi hilo eh, limekuwa ni jukumu letu la kila wakati na tunakuwa na mpango kazi ambao unalingana na idadi kubwa ya ya, ya, ya mechi uh, tukiwa na mechi kubwa za timu ya taifa utaona hata idadi pia ya polisi lakini na vyombo vingine vyote vya ulinzi na usalama ambavyo unavijua wa vina kuepo. Tunaona kwamba uwanja kuna muda unajaa sana. Labda tukio linapotokea kule juu mpaka mtu atoke hapa afike kule. Mnaizaje kudhibiti kwamba tukio linalotokea listiathiri watu wengi? Uh, katika kwenye kwenye swala la ulinzi stars zingumzi sana lakini na protocol zake. Yaani unaviona watu huko wamekaa lakini unaweza kukuta ndani katika watu wa msini au mia kuna mtu wa ulinzi yupo. Um, Ingawaje inaweza ikawa ngumu kwa mtu wa kawaida ku notice lakini tuna vyombo vya ulinzi ambavyo viko huko pamoja na wananchi na wengine ambao wapo kwenye kamera kwa tukio linapotokea asipoliona mtu ambaye yupo eneo hilo anaweza kaliona mtu ambaye yupo kwenye kamera na wakafanya mawasiliano na kuweza kulitatua labda hii imejipanga zaidi kwa ndani ya uwanja kama ninavyoona na maeneo jirani kidogo na uwanja labda nyie kama nyie pamoja na na, na jeshi la polisi mmewahi me, me, kuwaza kuimarisha pia ulinzi pembezoni mwa uwanja huu labda kwenye vituo vya daladala kwa sababu kumekuwa kuna wimbi kubwa sana la wizi ninaamini kwenye mpango, kwenye kwenye mpango kazi wa polisi hata tunavokaa nao vikao kuna kuwepo na polisi wa patrol ambao kazi yao ni kufanya patrol kwa njia zote ambazo zinaingiza watu na kutoa watu katika eneo la, la uwanja Aa, na hilo limekuwa likifanyika doria hiyo ipo e, of course kuna changamoto changamoto ya kwamba pia uh, watu wa wahalifu nao wanajua wanajua kwamba sasa hivi polisi hapa wamepita wanaweza kafanya kitu lakini tumekuwa tunawahimiza watu kwamba wasitembee na vitu ambavyo vinaweza vi vikashawishi eh, ku, ku, kufanywa kitu kibaya lakini kijumla na mini polisi na vimbo vingine wanakuwa na patrol pale watu wanapokuwa wanatoka kwenda majumbani labda nimeona kwamba watu wakifika ni kukaguliwa tu ticket na kuingia uwanjani. Hivi mmewahi kuwaza labda kuweka scanner kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hakuna mtu yote anayeingia na kitu chenye ncha kali, chuma yote ambayo inaweza kumdhuru mtu mwingine? Yep, yep, ni ni ni, ni wazo ni, ni wazo ambalo lipo na kuna wakati mwingine pale polisi wanapoona kwamba ili tukio ama mchezo huu unaweza kuwa na wa lakini ama intelligence imewatuma hivyo huwa wanakagua watu kwa maana kwamba kufanya scanning ya mwili mzima lakini kwa zile mechi ambazo wanakuwa wameshazifanyia assessment huwa mara nyingi wanaweza karusu watu yani usione mechi usione watu wanaingia hivi au mechi inachezwa e, taratibu za ulinzi zinakuwa zimeshaanza 
muda mrefu sana. Yaani mpaka tuna tuna tunakuja kwenye mechi kuna mambo yanakuwa yameshafanyika nyuma. Eh, vyombo vya ulinzi na usalama wanakujidhihirisha kwamba hiyo mechi ni salama na watu wanaweza kaingia kwenye utaratibu upi. Kukiwa na hali ya sintofahamu utaratibu hata kuingia unabadilika kwa maana ya kwamba kukiwa na threat aina yoyote ile polisi wanakuwa wanajua ni advance. Nye pamoja na jeshi la polisi kwa pamoja kwa sababu mnashirikiana katika mambo mengi. Je, ni changamoto gani ambazo mnazipata katika kuimarisha ulinzi? Uh, changamoto nyingi, changamoto ni nyingi hasa kwenye uwanja mkubwa namna hii changamoto ni nyingi na kubwa. Moja ni watu wa mpira kuja dakika za mwisho. Yaani mechi inaanza saa moja lakini unakuta watu sa, mtu saa kumi na moja au saa kumi ndipo wanapoanza kutangaza kutafuta tiketi kuja uwanjani. Wakati mageti yanakuwa yamefunguliwa tangu saa saa 4 asubuhi. Sasa hiyo ni changamoto unapokuwa na watu zaidi ya 30 wanataka kuingia uwanjani kwa muda walisali moja au masaa mawili e, inakuwa ni ngumu lakini changamoto ya pili ni, ni uwepo wa tiketi fake. Eh, uwepo wa tiketi nyingi feki yani watu wanatengeneza tiketi zinazokaribia kufanana na tiketi ya ris sasa uh, wa, na wote wanaweza kukuta wamejipanga mstari na bahati mbaya ile tiketi huwezi kuigundua kwa macho kwa hiyo unaweza kukuta mmepanga mstari tunategi kwenye watu 30 watu kumi tiketi zikagoma na mtu tiketi kigoma kubali haraka haraka tu kama ni feki of course kuna wengine wananunua wakijua kabisa ni feki lakini kuna wengine hawajui kwa hiyo unaweza kukuta kwa watu ambao walitakiwa waingie kwa risali moja mtatumia masaa matatu manne kuwaingiza e, kwa sababu ya ukaguzi wa tiketi sasa na wengine hawana roho nyepesi ya kukubali wengine ni watata kwa hiyo pia ni, ni changamoto sana kwa kwa upande wa, wa ulinzi na usalama kwa hiyo unatakiwa upambane na watu kuwaelimisha watu sasa labda tuwaombe tu e, watu ambao wanakuja kununua tiketi wanunua tiketi sema ambazo zinahusika Kwa sababu kwanza ukichilewa kuja kununua tiketi ndipo utakutana na vishoka wengi wana tiketi mkononi Wakikuaminisha kwamba ini tiketi ya risi kumbe siyo tiketi ya risi Koto waase watazamaji kwamba moja wanunua tiketi mapema Batinzuli mtiketi wazina uzoga siku mbili ya utatu kabla ya mchezo Lakini mbili basi wawai kuja uwanjani e, Sasa hivi tunajaribu kuweka entertainment kwenye viwanja Tuweke vyakula ili watu waweze kuwai kuja viwanjani Nafikiri hilo lineza dekatusu tatulia matatizo mengi sana. Labda kuna adhabu ambazo mmezielekeza labda adhabu elekezi kwa mtu yote ambaye anakamatwa labda amefanya uhalifu katika eneo hili. Ya uh, bahati mbaya kwenye mpira uh, kwa mchezaji akifanya kosa ndani ya uwanja hata kama amemkanyaga mtu kafa. Eh uh, haiwezi kuwa kesi ya polisi. Eh uh, itakuwa kesi ya mpira lakini kwa mtazamaji kosa lolote la kufanya hilo ni kosa la kipolisi ni kosa ambalo atachukuliwa hatua stahiki na polisi wamekuwa wakijitahidi kukamata walifu wote na kuwafungulia mashtaka na tuna kesi nyingi tu kwa makamani zinaendelea kwa hiyo hiyo linafanyika once ukigundulika sheria na taratibu za nchi zinachukua mkondo usiache kusubscribe katika account yetu ya youtube channel na kisha bonyeza alama ya kengele ili wewe kwanza kupata kila aina ya matukio mbalimbali iwe ya ndani au ya nje kutoka hapa hapa jambi online tv Usiache kusubscribe katika account yetu ya YouTube channel na kisha bonyeza alama ya kengele ili wewe kwanza kupata kila aina ya matukio mbalimbali iwe ya ndani au ya nje kutoka hapa hapa jambi online tv Usiache kusubscribe katika account yetu ya YouTube channel na kisha bonyeza alama ya kengele ili wewe kwanza kupata kila aina ya matukio mbalimbali iwe ya ndani au ya nje kutoka hapa hapa jambi online tv Usiache kusubscribe katika account yetu ya YouTube channel na kisha bonyeza alama ya kengele. Usiache kusubscribe katika account yetu ya YouTube channel na kisha bonyeza alama ya kengele ili wewe kwanza kupata kila aina ya matukio mbalimbali iwe ya ndani au ya nje kutoka hapa hapa jambi online tv.